a Santisquana, Match Banana, Whip, bitte dit Banana. Hey Leute, heute review ich zwei Energy Drinks. Und die heißen 28 Black. Und einmal haben wir die Sorte Baobab. Das ist also der Affenbrotbaum. Der trägt irgendwelche Früchte und ich denke mal, dass von diesen Früchten der Geschmack da drin ist. Ne? Und dann Akai oder Asai. Und ich denke mal, dass hier die Frucht von der Kohlpalme drin ist. Die Palmenherzen habe ich ja schon mal reviewed. Und da kann es auch sein, dass diese Palmenherzen von der Kohlpalme waren. Und diese Kohlpalme hat eben auch Früchte und die scheinen hier drin zu sein. Aber es steht nichts Genaues drauf, deswegen kann ich es nicht sagen. So, machen wir das mal auf hier. Gleich mal hinein in die gute Stube. In die gute Stube der Geschmäcker. Aha, es ist... Oh, oh das riecht aber geil, ey. Das ist richtig bärig und komisch. Das riecht nach einer Bärensorte, die ich so noch nie gerochen habe. Keine Ahnung. Gleich zeige ich euch noch die Farbe, aber erstmal probiere ich. Das ist mein Privileg hier, dass ich hier probieren darf. Bevor ihr schon was gesehen habt. Naja. Ah Ohne Taurin ist es. Ohne künstliche Farbstoffe. Vegan, Gluten und Laktosefrei. Oh. Da ist keine... Ah gut. Warte mal. Laktose kann wirklich sein, weil ich hatte... Diesen russischen Energy Drink, da war Molke drin. Ohne Taurin finde ich nicht so gut, weil Taurin ist sowieso gesundheitlich unbedenklich und es soll aber das Herz stärken und so Sachen. Also bei bestimmten Dingen ist es anscheinend vorteilhaft, das zu konsumieren. Und irgendwie bilde ich mir auch ein, das macht mehr wach, aber <lacht> keine Ahnung. Ohne künstliche Farbstoffe. Aha, was ist dann drin? Was ist da drin? Färbendes Konzentrat aus Karotte. Ja, das ist dann wieder diese lila Karotte, die es da gibt. Ne? Habe ich ja schon mal erklärt, dass eigentlich alle Karotten ursprünglich mal lila oder weiß waren. So wie Pastinaken. Ja, riecht echt geil. Oh. Voll die Geschmacksbombe. Richtig intensiv. Black, der Name passt. Es hat ein bisschen was von Cassis. Und wie gesagt, ein Bärenaroma, das ich so noch gar nicht kenne. Am ehesten könnte man es mit Cassis oder Brombeere oder sowas vergleichen, mit so dunklen Beeren. Hm. Schmeckt da so ein bisschen nach Kaugummi oder so. So intensives Kaugummi-Aroma, so ein bisschen. Okay, dann fülle ich das mal in ein Glas hinein. So Leute, rein damit. Oh, ganz tiefrot ist es. Ich dachte eigentlich, das wäre lila. So von den paar Tropfen, die ich auf der Dose gesehen habe. Aber das ist richtig rot. Brutal rot. Ja, das ist schon so ein Brombeerrot so ein bisschen. Und es schmeckt saugeil. Es ist nicht so sauer. Es schmeckt nach Stachelbeere, finde ich. Ich habe im Garten auch so einen Josta-Beeren-Strauch. Also Josta ist eine Mischung aus Johannisbeeren und Star-Stachelbeeren. Ne? Und es schmeckt auch so ähnlich. Aber es ist auch noch ganz anders. Müsst ihr einfach selber probieren. So, dann habe ich hier noch die zweite Sorte. Baobab. Und ich habe auch keine Ahnung, wie Baobab schmeckt. Also... Ich weiß nur, das sind also riesige Bäume, ne? die sind brutal groß, deswegen versteckt sich auch da der Rafiki. Nicht Fiki Fiki, sondern äh, der Affe von König der Löwen. Und da hat er viel Platz und viele Früchte. Und ich werde jetzt diese Frucht auch probieren. Oh, was steht hier? Ohne Taurin und vegan, aber hier steht jetzt nicht ohne künstliche Farbstoffe. Also sind hier künstliche Farbstoffe drin. Nach Adam Riese. Logisch gedacht. Säureregulator ist drin, Säurungsmittel, Limettenaroma, also viel künstliches Zeug. Ne? Extrakt aus der Baobab-Frucht. Ja, was steht hier? Akai-Extrakt. Ja, Extrakt. 
wird schon dann wirklich aus der Frucht sein, denke ich mal. Ne? Sonst dürften die es, glaube ich, nicht Extrakt nennen. Oh, das ist ja ganz grün. Ja, die Früchte sind grün, habe ich gesehen. Allerdings nicht so ein giftiges Grün. Aber ey, das ist immer voll geil, ey. Ich liebe ja dieses Neongrün. Dieses Xbox-Grün. Ich stehe voll auf so giftiges, helles, ins Neongelbe gehende Grün. Das ist meine Lieblingsfarbe fast. Mhm. Also das riecht jetzt komisch. Das riecht... Wie ein missratener Waldmeister. Künstlich komisch. Boah, es ist schwer zu sagen, was das für ein Geschmack ist. Früher haben die Gummibärchen man manchmal so undefinierbar geschmeckt. Bevor die da alles reformiert haben da bei Haribo. Die originalen Gummibärchen, die haben manchmal undefinierbar geschmeckt. Und das hat so ein bisschen was davon. Ja, es riecht nach Limette. Hauptsächlich riecht es nach Limette, finde ich. Und ein bisschen komisches Zeug noch dabei. Was da jetzt Baobab dran sein soll, verstehe ich nicht, ehrlich gesagt. Mhm. Schmeckt fast nur nach Limette. Also ich bin eigentlich ein bisschen enttäuscht jetzt. Und wenn man beides zusammen hier hat, sieht auch geil aus, ne? Was ist, wenn man beides mischt? Achtung! Ja, jetzt sieht es nicht mehr so toll aus. Aber vielleicht schmeckt es jetzt besser. Jetzt schmeckt es nur noch undefinierbar. Also Leute, das war die Review. Ich kann euch das Black Zeug hier empfehlen, das schmeckt echt geil. Fast so geil wie das Cantaloupe Melonen Zeug aus Russland. Habe ich euch schon vorhin verlinkt. Man kann nicht zweimal die gleiche Infokarte verlinken. Und hier, Baobab kann ich jetzt nicht so empfehlen. Die haben beide 1 Euro gekostet im Angebot, kosten normal noch mehr. Und dann entlasse ich euch zurück in die komische Welt. Ciao Leute!